हमारे चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को रेफर करें अगर आप हमें अपना सपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इन मीडियम्स के थ्रू आप अपना सपोर्ट हमें भेज सकते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं मधुसूदन लाल और मैं और आप मिलकर अगले कुछ दिनों में सीखेंगे एक बेहद ही दिलचस्प और मज़ेदार सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग ये जो पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम लोग यू के द्वारा जो भी सिलेबस दी गई है एग्जामिनेशन के लिए उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग मेनली सीखेंगे कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है उसमें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे कौन से चैप्टर्स पे बस हल्का फुल्का ध्यान देना है और आगे निकल जाना है तो बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखें तो कोई भी सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए दो तरफ से दी जा सकती है एक तो हुआ उसकी एग्जामिनेशन एस्पेक्ट और दूसरी हो जाती है लर्निंग एस्पेक्ट हाँ तो दोस्तों जब हम लोग एग्जामिनेशन एस्पेक्ट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में एक ही चीज जो मेनली इंपॉर्टेंस रखती है वो होती है मार्क्स तो इस सब्जेक्ट के लिए जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसके मुकाबले जो मार्क्स आप पाएंगे वो बहुत ही ज्यादा होगा और इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं कुछ ज़्यादा घूम घुमा के या क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जो भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे इसको पढ़ने के बाद उससे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो 100 परसेंट एक्यूरेसी उसमें मेंटेन कर पाएंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं चाहे गेट हो या ई हो या कोई भी पी एग्जाम्स हो सारे के सारे एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं गेट में तो ऐसे देखा जाए तो आठ से दस नंबर के क्वेश्चंस हर ईयर आ रहे हैं आजकल लगातार ई की बात करते हैं तो ट्वेल्व टू ट्वेंटी मार्क्स ये कैरी करता है और पीएससी एग्जाम्स में ज़्यादातर पीएससी एग्जाम्स ई के पैटर्न्स को ही फॉलो करते हैं तो पी एग्जाम्स में भी इस सब्जेक्ट की हाईवे हाईवे इंजीनियरिंग की अच्छी खासी वेटेज होती है जब लर्निंग एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो लर्निंग एस्पेक्ट में हम मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लूं तो आपके मन में एक फ्रेमवर्क हो कि हाईवे इंजीनियरिंग हम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है और किसी कंट्री पे हाईवे इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट करने से क्या फायदा हो सकता है किसी कंट्री को ठीक है तो चलो यार हम लोग लर्निंग एग्जाम एस्पेक्ट वाला जो पार्ट है उसका फंडा क्लियर करते हैं और जो भी यूपीपीएससी की जो मेन सिलेबस है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स उसमें हमें पढ़ने हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है तो दोस्तों यू ने जो सिलेबस दिया है उसमें इन टोटल सेवन चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे जिसमें से फोर चैप्टर जो हैं आपके लिए टोटल मिला के जो फोर चार चैप्टर हैं इनमें वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे उसके हर एक सब टॉपिक्स को आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है और बाकी जो तीन चैप्टर्स हैं उसमें उसको बस रीडिंग मारनी है उसके ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है तो मैं वो सारे चैप्टर्स एक बार मैंसन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर्स के साथ तो बेसिकली ये सेवन चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है जिसमें चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर एंड चैप्टर नंबर फाइव वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं चार चैप्टर्स से पूछे जाते हैं बाकी के जो तीन चैप्टर्स हैं वो बस ध्यान में होने चाहिए उनको आप एक बार कम से कम जरूर पढ़ लें ताकि जो अनकैनन क्वेश्चन जो होते हैं जो अन, जो अन ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपके पेपर में आ जाए तो ऐसा ना फील हो कि ये तो कभी देखा ही नहीं यार ये कहाँ से आ गया ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का हमारे कंट्री में क्या रोल है कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल है और हमारे पर्टिकुलर लाइफ में क्या रोल है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लर्निंग एस्पेक्ट की तरफ तो लर्निंग एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है ठीक है तो रोल की जब हम लोग बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मल्टी डायमेंशनल रोल होता है ठीक है मतलब कि जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है अपने यहाँ तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स तो लाना ही होगा अब रॉ मटेरियल्स ऐसा तो होता नहीं कि जहाँ आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे पाया जाता है उसके लिए आपको कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आपको रॉ मटेरियल लानी होगी और उस जब मास अमाउंट में आप कुछ चीज़ अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं लाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही आवश्यक है ठीक है तो इतना ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बस मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस तक ही नहीं है अगर आपने मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस को कम्प्लीट कर लिया है और आपने फिनिश्ड गुड्स को बना लिया है तो फिर उस फिनिश गुड को एक मार्केट प्लेस भी चाहिए 
अब वापस से इस मार्केट प्लेस तक उस फिनिश गुड्स को ले जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है ठीक है तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना हो तो किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल रिटायर्ड हो जाएगी तो ये तो हो गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात बट जो ट्रांसपोर्टेशन का रोल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित ना हो करके सोशल डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है क्यों अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक मान लो कोई कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है टोटल तो हर एक हर एक कंट्री में डिफरेंट एरिया कल्चरल एरियाज होते हैं कल्चरल सेगमेंट होते हैं ठीक है जैसे इंडिया भी ले लो ये मल्टी डाइवर्स कंट्री है तो हर एक डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कल्चर्स पनपते हैं अब मान लो आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो जो कि सारे स्टेट्स को कनेक्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं तो लोगों के लिए माइग्रेट करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का उतना ही इजी हो जाता है ठीक है और इस माइग्रेशन के साथ साथ एक आदमी के साथ उसका कल्चर भी माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में पहुँच जाता है ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है और ना केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट कि सोशल डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही आवश्यक है तो इतना सब देखने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो जब कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंस रखती हो तो उसको हम बेहतर तरीके बेहतर तीप तरीके से नहीं फैला सकते हैं उसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको डेवलप करने के लिए ठीक है तो इसी को डेवलप करने के लिए एक पूरा सब्जेक्ट को इजाद किया गया जो कि है हाईवे इंजीनियरिंग तो यार हाईवे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत सी संस्थाओं ने और बहुत से लोगों ने बहुत तरह से डिफेंड किया है ठीक है लेकिन हमारे कंट्री में एक संस्था है आई टी ई इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स तो इस पर्टिकुलर संस्था ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को डिफाइन किया उन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से प्रयोग करना कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि तुम वाटरवेज ले लो रोडवेज ले लो या फिर एयरवेज ले लो उनको इस प्रकार से डेवलप करना है कि पीपल प्लस में गुड्स का मूवमेंट सेफली हो कम्फर्टेबली हो कन्वीनियंटली हो रैपिडली हो और साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में ठीक है वो भी कम हो तो यार ये तो हो गई डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की ठीक है लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हाईवे इंजीनियरिंग है तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे हाईवे पे ऐसे तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखो तो बेसिकली तीन मोड्स हैं एक लैंड के लिए तुम्हारा रोडवेज वाटर के लिए सिमिलरली वाटरवेज और फिर एयर के लिए एयरवेज इसके अलावा भी और भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड है जैसे पाइपलाइंस हो गए रोपवेज हो गया इनफैक्ट रेलवे हो गया जो कि लैंड में ही आता है बट हम लोग इस सब्जेक्ट में फोकस करेंगे रोडवेज पे ठीक है सिलेबस में आपके यू के सिलेबस में रेलवे और टनल भी इंक्लूडेड है बट वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद इसके साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की जो कि है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हाँ तो देखो यार किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक एडवाइस रहेगी कि उस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो इससे होगा क्या कि जब चैप्टर तुम खत्म कर लोगे तो उसके बाद उस चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट बातें होगी वो हमेशा तुम्हारे माइंड में तुम्हारे साथ रहेगी ठीक है तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट पार्ट विल बी डेवलपमेंट एंड द सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली विल बी प्लानिंग वी कैन डिवाइड डेवलपमेंट पार्ट इन फर्दर टू पार्ट दैट इज डेवलपमेंट इन वर्ल्ड एंड डेवलपमेंट इन आवर ओन लवली कंट्री इंडिया वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो क्रोनोलॉजी हम लोग फॉलो करेंगे इस चैप्टर में वो होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोमन रोड्स के बारे में आफ्टर डैट वी विल मूव टू ट्रेस्केट देन टेलफोर्ड देन मैकेडम एंड इन चार के अलावा एक और देखेंगे हम लोग मेटकल जब इंडिया में हम लोग रोड्स की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैकर कमेटी जैकर कमेटी की रिकमेंडेशंस और उसके रिजल्ट्स क्या हो गए द सेकेंड सब टॉपिक वुड बी 
20 years plans the third topic would be national highway development programs तो पहले हम लोग डेवलपमेंट पार्ट को खत्म कर लेते हैं वापस से हम लोग जब खत्म होने के बाद प्लानिंग पार्ट पे जाएंगे डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इनिशियली जब हम लोग गौर करते हैं तो देख पाते हैं कि लोग पहले पैदल ही चला करते थे उनके पास कोई साधन नहीं था जिससे वो ट्रैवल कर सके फास्टली ठीक है तो जब तक पैदल चलते थे तब तक तो कोई समस्या नहीं थी उसके बाद मानव की खुराफाती दिमाग ने ईजाद किया व्हील्स और इसके साथ ही साथ एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स अब जहाँ की मिट्टी मजबूत थी बियरिंग कैपेसिटी जहाँ की मिट्टी की ज़्यादा थी वहाँ तो ये चक्के वाले जो गाड़ी होते थे वो तो आराम से चल पाते थे लेकिन जहाँ की मिट्टी थोड़ी लूज हो हुआ करती थी वहाँ पे ये चक्के व्हील्स फंस जाया करते थे ठीक है तो जैसा हम लोग जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंसन उसी लॉ को फॉलो करते हुए लोगों ने एक हार्ड वियरिंग स्ट्रेटम की परिकल्पना की उन्होंने सोचा कि अब हमें ज़रूरत है कि कोई एक हार्ड सरफेस रहे जिस पे हमारी ये जो वहीकल्स हैं वो आसानी से चल सकें ठीक है तो सबसे पहले रोमन्स ने अपनी मिलिट्री के मूवमेंट के लिए स्मूथ मूवमेंट के लिए रोड्स के एक कॉन्सेप्ट को ईजाद किया ठीक है तो रोमन्स ने जो रोड बनाया था वो बस एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि भाई हमें एक स्ट्रेटम चाहिए जो कि हार्ड होनी चाहिए ठीक है एक हार्ड स्ट्रेटम चाहिए जिस पे व्हीकल्स आसानी से मूव कर पाए ठीक तो इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक यूज की वो टेक्निक क्या थे उन्होंने सबसे पहले जमीन में एक ट्रेंक को एक्सकेवेट किया एक गड्ढा खोदा उसके बाद उन्होंने ट्रेंक के बॉटम में सबग्रेड के ऊपर तो सबसे पहले उन्होंने लार्ज बोल्डर्स नीचे की ओर डाल दिए सबग्रेड के ऊपर ठीक है ये जो लार्ज बोल्डर्स की थिकनेस उन्होंने मेंटेन की वो लगभग लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर थी ठीक है इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि ब्रोकन स्टोन्स के टुकड़े डाले ये जो ब्रोकन स्टोन के टुकड़े थे उसे लाइन के मोटार में मिलाकर डाला गया था और इसकी थिकनेस मेंटेन की गई थी 25 से 40 सेंटीमीटर और फाइनली ऊपर में वियरिंग सरफेस के तौर पे लार्ज स्टोन स्लैब्स को डाला गया था और ये जो स्टोन स्लैब्स थी इनकी थिकनेस उन्होंने 10 से 15 सेंटीमीटर तक मेंटेन की थी ये स्टोन स्लैब्स को भी आपस में ज्वाइन करने के लिए लाइम मोटार को ही यूज किया गया था उन्होंने एक काम अच्छा किया कि रोड्स के एजेस पे कर्व को लगाया ताकि रोड स्टेबल रह सके ये पूरी प्रोसेस को करने के बाद जो रोड्स की टोटल थिकनेस एवरेज के रूप में देखी गई तो वो लगभग लगभग 0.75 टू 1.2 मीटर के आसपास आ गई थी ठीक है देखो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है क्रॉस सेक्शनल व्यू है और इसके साथ ही साथ जो रोड्स की विथ थी ये लगभग लगभग 2.22 2.5 मीटर्स की थी तो ये रोमन रोड्स की कहानी हो गई ठीक देखो हम लोग आगे जो भी वर्ल्ड डेवलपमेंट में जो भी और आगे तीन चार तरह की रोड्स हैं तो उसके बारे में एक कंपैरिजन टेबल बनाया है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई होगी उसे आप डाउनलोड करके आराम से उसके ऊपर नोट्स बना सकते हो यहाँ पर बस इस लेक्चर में बस समझना है कि किसके क्या प्रोविजंस थे और उसी को देखकर आगे बढ़ना है ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हाँ एक बात और ये जो रोमन्स रोड की डेवलपमेंट हुई रोमन रोड्स ये अप्रोक्सीमेटली 312 हंड्रेड में हुई थी ठीक है और ये रोमन रोड्स इतनी मजबूती से बनाई गई है कि ये अभी भी देखने को हम लोग रोम में मिल जाता है ठीक है नाम इस रोमन रोड का एक पर्टिकुलर अगर नाम आप जानना चाहेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं एपियन वे जो कि ओवर 500 हंड्रेड किलोमीटर्स में बनी हुई है रोम में और अभी तक इसके बहुत सारे पार्ट सही सलामत हैं ये इतनी मजबूत थी ये रोड और इसमें बस ये देखा जाए कि ड्रेनेज के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं थी सरफेस ड्रेनेज इसमें नहीं थे रोड्स के लिए कोई क्रॉस स्लोप नहीं बनाया गया था ठीक है और इसका मतलब कि ये जो पूरा जो स्टोन स्लैब था उसे फ्लैट रखा गया था सबग्रेड्स में भी कोई ग्रेडियंट या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया गया था सबग्रेड भी पूरा का पूरा फ्लैट था तो रोमन रोड्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 
और देखते हैं मेटकाल्प कंस्ट्रक्शन क्या था तो देखो यार ये जो मेटकाल्प जो बंदा था वो अपने जन्म के छठे साल से ही अंधा हो चुका था लेकिन फिर भी इसने 300 किलोमीटर लंबी एक टर्न पाइक रोड बनाया ये टर्न पाइक रोड जो है ये बेसिकली यॉर्कशायर एंड डर्बी साइड डर्बी शायर सिटी में बनी हुई है ठीक है तो मेटकाल ऐसा पहला बंदा था जिसने पॉइंट आउट किया कि नहीं जैसे रोमन्स ने रोड फ्लैट बनाया है ये रोड्स की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है क्योंकि ड्रेनेज बढ़िया नहीं होने के कारण रोड्स जल्दी खराब हो जा रही थी टूट जा रही थी बेदर्द हो जा रही थी ठीक है तो मेटकाल ने पॉइंट आउट किया कि एक अच्छी रोड बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए प्रॉपर फाउंडेशन फिर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वेल ड्रेंड वेल सरफेस ड्रेनेज और तीसरी बार जो पॉइंट आउट किया उन्होंने वो ये कि रोड्स के जो क्रॉस स्लोप हैं वो फ्लैट ना हो के कॉन्वेक्स हो जिससे कि जो पानी सरफेस पे ही जमा रह जा रहा था उसे निकलने का जो मौका नहीं मिल रहा था वो कॉन्वेक्स होने के कारण जब भी पानी रोड पे पड़े तो साइड्स में डिचेज के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था तो ये पानी ड्रेन होके साइड्स के डिचेज में आ जाए पैरल डिचेज में आ जाए जो कि रोड्स के पैरल चलती थी और उसके थ्रू रोड्स के सरफेस से पानी बाहर चली जाए ठीक है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ट्रस्केट कंस्ट्रक्शन में तो पिछले जो भी रोड्स बनाए गए पहले के जैसे रोमन्स रोड्स हो गए मेटकाल्फ रोड हो गए उसका एक इम्प्रूव वर्जन ट्रेसगेट ने पेश किया ठीक है तो ट्रेसगेट ने क्या किया कि अपने रोड्स में ड्यू कंसिडरेशन दिया उन्होंने सरफेस ड्रेनेज को एज वेल एज सबग्रेड ड्रेनेज को ठीक है इनिशियली ट्रेसगेट ने भी जो अपना सबग्रेड बनाया था वो फ्लैट ही बनाया था लेकिन जब देखा गया कि रोड्स ऊपर तो ठीक रह रहे हैं क्योंकि पानी ड्रेन हो जा रहा था साइड ड्रेन्स में ठीक है लेकिन नीचे से खराब होकर धस जा रहा था बार बार तो बाद में ये जो फ्लैट सबग्रेड है उसको जाके कॉन्वेक्स कर दिया गया तो बहुत से बुक्स में आप देखते होंगे कि जो ट्रस्केट्स का जो फिगर होते हैं उसमें कहीं सबग्रेड फ्लैट होता है कहीं कॉन्वेक्स होता है तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों एक ही है ठीक है तो ट्रस्गेट ने जो अपने रोड्स की जो थिकनेस मेंटेन की वो लगभग लगभग थर्टी सेंटीमीटर के पास थी ठीक है उन्होंने नीचे में सबग्रेड के ऊपर जो फाउंडेशन कोर्स दिया वो लार्ज स्टोन थे ठीक है जो कि लगभग सेवनटीन सेंटीमीटर थिक थे ठीक फिर बीच में बेस कोर्स जो उन्होंने बनाया वो ब्रोकन स्टोन के बनाए गए जो कि एट सेंटीमीटर थिक थे ये ब्रोकन स्टोन भी लाइम मोटार में डाला गया मिक्स करके और अंतिम में जो वियरिंग कोर्स डाला गया ये पाँच सेंटीमीटर के आसपास रखा गया साइड्स में इन्होंने क्या किया कि शोल्डर्स का प्रोविजन दिया इनिशियली रोमन रोड्स में जब हम लोग देखते थे तो केवल कैरियज वे बीच में हुआ करता था और साइड्स में कुछ भी एक्स्ट्रा फुटपाथ वगैरह के लिए प्रोविजन्स नहीं थे ठीक है लेकिन जब ट्रेसगेट ने अपना रोड बनाया तो साइड में एक शोल्डर बनाया जिसके स्लोपिंग उन्होंने रखा वन इन ट्वेंटी और सरफेस ड्रेनेज के लिए जो उन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया बियरिंग कोर्स को दैट वॉज वन इन फोर्टी फाइव रोड के साथ साथ पैरल ड्रेनेज डिच थे और ये जो पूरी की पूरी जो टेक्निक ईजाद की गई थी वो लगभग लगभग सेवनटीन सिक्सटी फोर ए डी के आसपास हुई थी और ये ट्रेसगेट फ्रांस के रहने वाले थे तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं टेलफोर्ट कंस्ट्रक्शन को सो दिस टेलफोर्ट कंस्ट्रक्शन वाज नो डिफरेंट द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन इन्होंने एक काम जो प्रीवियस हम लोग ट्रेसगेट पढ़े थे उससे अलग है कि ट्रेसगेट ने बाद में अपना जो सबग्रेड था उसको कन्वेक्स कर लिया था पर टेलफोर्ड का जो सबग्रेड था इन्होंने इसको फ्लैट ही रखा ठीक है इन्होंने क्या किया कि नीचे फाउंडेशन कोर्स में जो स्टोन्स दिए इन्होंने बड़े बड़े जो बोल्डर्स दिए उनको वेरिंग साइज का रखा जिससे कि सबग्रेड में भी एक स्लोपिंग के जैसा बन जाए ठीक है तो जो सबसे एज पे था जो सबसे एज पे जो स्टोन बोल्डर था उसको सत्रह सेंटीमीटर के आसपास इन्होंने बनाया और जो सेंट्रल पोजीशन पे था ठीक है ये रोड का क्रॉस सेक्शन है ये पूरी पार्ट नहीं है रोड की रोड का हाफ क्रॉस सेक्शन है ये ठीक है तो जो एज पे था स्टोन वो 17 सेंटीमीटर था और जो सेंटर पे जो स्टोन रखा था उन्होंने उसका थिकनेस उन्होंने 22 सेंटीमीटर मेंटेन किया ठीक है ये फाउंडेशन स्टोन के बाद दूसरा जो कोर्स बेस कोर्स इन्होंने बनाया इन्होंने एंगुलर ब्रोकन स्टोन का बेस कोर्स बना दिया जो कि लगभग लगभग पंद्रह सेंटीमीटर के आसपास थिकनेस मेंटेन किया गया जिसका 
ठीक है इसके बाद जो टॉप वेयरिंग सरफेस था वो स्लोपिंग रखा इन्होंने और थिकनेस मेंटेन किया उसका चार सेंटीमीटर साथ ही साथ जो स्लोप दिया गया क्रॉस सेक्शनल स्लोप जो दिया गया वो वन इन फोर्टी फाइव था इन्होंने शोल्डर्स का प्रोविजन भी रखा था अपने रोड्स में अपने कंस्ट्रक्शन में साथ ही साथ पैरल ड्रेनेज ड्रिच भी बनाया था बट इसकी कोई खास स्लोपिंग मेंशन नहीं की इन्होंने बस प्रोविजन ही रखा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मैकेडम कंस्ट्रक्शन की तरफ मैकेडम 1815 में मैकेडम ने इस मेथड को इजाद किया दिस मेथड मैकेडम कंस्ट्रक्शन मेथड वॉज एक्चुअली द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग ठीक है इन्होंने किया क्या कि सबसे पहले नोटिस किया जैसे कि आप लोग ने जियोटेक में पढ़ा होगा प्रेशर बल्ब में जिसमें देखते हैं कि जब कोई भी लोड ऊपर होता है तो अपने लगभग कुछ डिस्टेंस के बाद इस लोड का इफेक्ट पूरा लगभग लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है इसका कुछ इफेक्ट खास रहता नहीं ठीक है मैगेडम ने इस पॉइंट को पकड़ा और उन्होंने सोचा कि जो इधर नीचे जो फाउंडेशन ये फाउंडेशन कोर्स में जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए जा रहे थे उसकी एक्चुअली में कोई ज़रूरत है नहीं वो बस रोड को इकोनॉमिकली और एक्सपेंसिव बना रहे थे तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले अपने रोड्स के थिकनेस को कम किया ये नीचे फाउंडेशन कोर्स वाला फाउंडेशन वाला जो कोर्स था उसको हटा के इन्होंने बस सबग्रेड को रखा ठीक है सबग्रेड के ऊपर उन्होंने सीधा बेस कोर्स डाला ठीक है टोटल थिकनेस रोड की लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर मेंटेन की ठीक और ये जो ब्रोकन स्टोन्स बेस कोर्स में डाला गया उसको दो कोर्स में डाला गया ठीक है दो कोर्स में डाला गया और हर एक को दस दस सेंटीमीटर थिक रखा गया और ऊपर का जो वियरिंग कोर्स था सरफेस कोर्स इसको पाँच सेंटीमीटर थिक बनाया उन्होंने ठीक उन्होंने सबग्रेड को भी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया वन इन थर्टी सिक्स और साथ ही साथ जो सरफेस कोर्स का भी क्रॉस स्लोप रखा वो भी वन इन थर्टी सिक्स ही मेंटेन किया साथ ही साथ इन्होंने जो पेमेंट मटेरियल सेलेक्ट किया उसको उन्होंने अलग अलग साइजेस पार्टिकुलर साइज को सेलेक्ट किया ठीक है तो ये जो ब्रोकन स्टोन जो सबसे नीचे वाला था उसको उन्होंने उन स्टोन को सेलेक्ट किया जो फाइव सेंटीमीटर सीप से पास कर सकते थे उसके ऊपर जो 10 सेंटीमीटर का ये जो ब्रोकन स्टोन लेयर तो पहला वाला था उसको उन्होंने 3.7 सेंटीमीटर सीप पासिंग रखा और जो वियरिंग कोर्स में जो मटेरियल यूज हुआ उसका साइज 1.9 सेंटीमीटर सीप से जो पास कर रहे थे उस स्टोन को सेलेक्ट किया ठीक है शोल्डर दिया गया और साथ ही साथ ड्रेनेज डिच भी प्रोवाइड किया गया अभी तक जितने भी हम लोग कंस्ट्रक्शन मेथड को देखे हैं उन सब का मैंने एक ऑलरेडी पहले भी बताया मैंने कि एक चार्ट बना दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा और कुछ अगर छूट भी गया होगा तो वहाँ पे आप लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हम लोगों ने जाना मैकेडम कंस्ट्रक्शन को मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बाद एक हल्की सी और इम्प्रूवमेंट थोड़े इसके थोड़े ही दिनों बाद आई जो कि थी वाटर बाउंड मैकेडम इस वाटर बाउंड मैकेडम में सब कुछ सेम ही रखा गया बस एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गई कि जैसे यहाँ पर मैकेडम ने अलग अलग सीम साइजेस को डाला जिसमें बड़े सीम साइज के जो स्टोन्स थे वो नीचे की ओर रखे फिर उससे छूटे ऊपर जिससे कि जो स्टोन्स में जो गैप बन रहे थे उसको फिल अप किया जाए बस इसी को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया और बेस कोर्स और सरफेस कोर्स दोनों में ही स्टोन डस्ट को वाटर के साथ मिला के डाल दिया गया इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पहले जो सरफेस कोर्स और बेस कोर्स बन रहा था ये पहले के मुकाबले और ज़्यादा इम्परवियस हुआ और ये जो ड्रेनेज कंडीशन थी ये इम्प्रूव हो गई ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी प्रोसीजर को देखा कि कैसे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से रोड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और जाके फाइनली वाटर बाउंड मैकेडम पर स्टॉप हुआ फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया में रोड डेवलप हुआ आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इस लेक्चर में जो जो आपको याद रखना है कि हम लोगों ने क्या सीखा वो बस दो ही तीन पॉइंट है क्योंकि ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो चैप्टर था नहीं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो बस इतना ही था कि हम लोगों ने रोल देखा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा रोल बस इतना था कि अगर सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं टेक्निकल एग्जाम से कंपिटिटिव एग्जाम में समय तो पूछने नहीं जा रहा रोल्स में बस इतना हम लोगों ने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का डेवलप होना सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की उसे ध्यान में रखना है और तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने पूरी की वो डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज इन वर्ल्ड तो बस इतना ही दिमाग में रखना है आज के लिए इतना काफ़ी हुआ थैंक यू सो मच